안녕하세요 무인사이더 전혜인입니다 아 기대하셔도 좋은 날인데 옷자리 있는 사람들이 모여있다는 바로 그팀 MD팀과 오늘 함께 할 차례인데요 기대해주세요 핑키걸인데 핑키걸? 인플루언서 무인사 인플루언서잖아요 자매 출연자 안녕하세요 저 캐주 1팀 남주 MD입니다 너무 눈에 띄는 아이템들이 많은데 제가 소개 좀 해주세요 본의 아니게 또 핑크를 입고 나왔는데 요즘은 또이 핑크랑 레드 조화 빠져서 또 아우터 같은 경우에는 이번 겨울에 너무 많이 판매가 됐던 눕시 이너가 또 디스 이즈 네버 대 제품인데 제가 이번에 새로 담당을 하게 됐거든요 저번에 나왔을 때도 SIC 입고 나오지 않았어요? 그렇죠 그렇죠 SIC 그 제품이 실제로 완판이 돼서 물론 저 때문은 아니고 이 제품은 지난 FW 때 나온 쉐기 폴로 티셔츠거든요 되게 보들보들하고 촉감이 좋아서 일하다 보면 앞머리 눌리고 떡지고 그래서 모자는 필수로 가지고 다니거든요 기른지 느낌 아시죠? 그런 메쉬캡이 작년에 또 유행을 좀 해서 요거가 핑크니까 가방을 레드로 한번 들어보자 마디셔우드 제품을 들었습니다 블랙 제품을 입고 싶더라고요 셔링 포인트 들어간 스커트 입었고 신발은 작년에 되게 인기 많았었던 그 윈터 부츠 키가 작은 편이 아닌데 너무 올리신 거 아니에요? 아무래도 그 인간의 욕심이 끝이 없잖아요 많은 사람들이 무신사에서 옷잘 입는 팀은 MD팀이다 라는 MD팀이다? 많이... 무신사 처음 입사했을 때다옷잘 입는 줄 알았거든요 근데 그런 것도 아니고 실망했구나 <웃음> 조금 이제 아, 그러면 은 본인은 MD팀에서 상위 몇 퍼센트 안에 든다 저요? 네. 아 이거 진짜 욕 먹을 것 같은데. 튀게 입는 거에서는 뭐한 상위 10% 정도는 들지. 겸손한데요? <웃음> 오늘 소개해준 아이템들 중에서 가장 애정하는 아이템은 어떤 거예요? 당연히 요. 아... 그냥... 당연히 이 디네데 폴로 티셔츠로 하겠습니다. 제일 많이 입었고 제일 손이 많이 가는 디네데 제품 많이 구매해 주시면 감사하겠습니다. 사 여성팀 김소린입니다. 안녕하세요. 룩 소개 좀 부탁드릴게요. 너무 예뻐요. 어, 아우터는 컬이라는 브랜드의 에코퍼이고요. 스커트는 자라이고 롱부츠를 신었어요. 아모멘트라는 브랜드 장갑인데 지금 왼쪽을 잃어버려가지고 오른쪽만 끼고 왔고요. 가방은 신규 브랜드 메르미엘이라는 브랜드의 스웨이드 가방을 냈습니다. 안에 니트는 제가 좋아하는 글로니라는 브랜드인데 이건을 입었습니다. 코가 부담스러울 수 있는데 데님 스커트랑 매치하니까 캐주얼하고 너무 예쁜 것 같아요. 어떤 약속이길래 이렇게 신경을 쓰신 거예요? 아 신경을 쓰는 건 아닌데 네. 오늘 룩 중에 자랑하고 싶다 하시는 아이템 있어요? 제가 글로니 브랜드 너무 좋아해가지고 이게 셋업이에요. 니코트랑 같이 입으면 너무 퇴근 룩이어가지고 힘주고 싶은 날 셋업으로 입으면 예쁠 것 같아요. 요즘에 MD팀이 그렇게 옷에 잘 입는다고 아 저요? 모르시던 맞아요 맞아요. 본인은 상위 몇 퍼센트 안에 들것 같아요? 무신사 하면 약간 스트릿 이런 느낌인데 그런 느낌은 또 아니어가지고 한 10%? 분이 담당하고 있는 브랜드 중에 소개해주고 싶은 브랜드가 있을까요? 글로니를 제가 지금 담당하고 있는데 계속 글로니 제품을 얘기한 이유가 있었네요. <웃음> 담당이어가지고 그렇구나. MD 분들은 뻑뻑하지 홍보에 대한 이게 흐르나 봐요. 맞아요. 복구하고 싶은데 너무 추워가지고. 네. 그러면은 글로니는 땡땡땡이다라고 한마디로 표현해 준다면 글로니는 큐티 섹시? 좀 러블리한데 약간 섹시한 포인트가 하나씩 있어서 무신사 고객들도 되게 좋아할 것 같아요. 모던 포멀팀 근무하고 있는 김태훈이라고 합니다. 무신사 모던 포멀팀 이승용이라고 합니다. 두분 모던 포멀팀인데 느낌이 너무 달라요. <웃음> <웃음> 태훈님부터 오늘 룩 소개 좀 부탁드릴게요 저 모자는 바라쿠타 모자고요 패딩은 나이젤 카본이랑 이제 에디바우어 콜라보한 제품이고 바지는 오어슬로우 퍼티그 제품입니다 구두는 샌더스 제품입니다 어, 타이도 매셨네요 저 무신사에서 오늘... 타이맨 사람 처음 봐요 <웃음> <웃음> 안에도 소개 좀 해주세요 안에는 엔지니어드 가먼츠 트러커 자켓 입었고요 타이는 그냥 저희 아버지 
넥타이 메고 왔습니다. 평소 미니멀한 룩을 좋아해서 <웃음> 미니멀한데요? <웃음> 나름 미니멀하게 <웃음> 입어 왔습니다. 네. 그 아우터 같은 경우에는 포스터 카드 섹션에 라임 색상의 패딩으로 살짝 포인트를 줘봤고요. 하이 같은 경우에는 브랜디드 브랜드의 그레이진 데님을 한번 입어 봤습니다. 신발 같은 경우에는 아우레가시의 카미온 부츠 블랙 색상을 코디해 봤고요. 메종 마르지엘라 넘버링인데요. 심플하게 데일리로 착용하고 있습니다. 벨트 같은 경우에는 이것도 무신사에서 구매했고 세비지라는 브랜드의 기본 벨트로 많이 착용하고 있어요. 아니 두분다 모던 포멀 팀이라서 그런지 신발이 굉장히 눈에 띄거든요. 그좀더 구체적으로 소개 좀 해주실 수 있어요? 앞에 이 화살표 그러네요. 스티치가 조금 포인트인데 네. 영국 그 밀리터리 컬렉션인데 이 화살표가 육해공 모두 모여가지고 아 뭐, 저을 소벌한다? 그런 의미가 있다고 합니다. 비싸고 첫 월급으로 산 구두라서 아, 아우레가시의 카미온 부츠이고 블랙 색상이어가지고 좀 어디에도 코디하기 쉽고 장점이 여기 뒤에 보시면 굽이 되게 높거든요. 그래서 키노비 효과도 되게 좋습니다. <웃음> 네. 다른 아이템들 중에서 혹시 소개하고 싶은 아이템 있으세요? 애정하는 아이템? 어, 시계를 조금 자주 착용하거든요. 나이젤 카본이랑 타이맥스 콜라보 제품인데 그 레프리 워치라고 축구 이제 45분 이게 음 조금 위트 있어서 되게 좋아하는 제품입니다. 오늘 입고 나온 착장 중에 엘무드 브랜드의 니트를 좀 추천하고 싶거든요. 실제로도 좀 많이 착용하는데 좀 미니멀하게 나오기도 했고 편하게 코디하기가 좋더라고요. 약간 지금 홍보의 한기가 나는데 네. 네, 엘무드 승룡님 담당을 하시는 거예요? 아, 네. 제가 담당하고 있습니다. 아, 엘무드는 아, 예. 어떤 브랜드인가요? 약간 섹시한 남자가 입을 수 있는 브랜드. 아, 본인이 섹시하다. 아, 저는 섹시하지 않은데 어, 저희 팀에서 제일 아, 섹시한 아, 저는 섹시하지 않은데 아, 네. 그러면 두 분은 나는 이 MD팀 내에서 스타일로는 상위 몇 퍼센트 안에 든다? 어, 저... 저는 그 순위에는 들어가지는 않을 것 같습니다. 아, 저, 저도 그렇게 생각합니다. 아, <웃음> 겸손하게 또 네. 다른 분들 다 솔직하게 얘기해 주셨거든요. 한 그래도 10% 봐 <웃음> 아마 이렇게 파고들면 얘기한다? 저도 한 10% 만에 <웃음> 네. 10% 알겠습니다. 미팅룸에서 MD팀이 회의 중이라고 하는데 MD님 아시죠? 어, 네 맞아요. 인터뷰 잠깐 가능할까요? 어... 네, 안녕하세요. 저는 모신사 뷰티 MD 한명석이라고 합니다. 뷰티 팀이신데 남자 MD 분을 만나니까 또 약간 새롭긴 하네요. 네, 저도 저희 팀의 남자가 좋은 자라. 천일점이시구나. 아, 네 맞습니다. 오늘 출근룩 좀 소개 좀 부탁드릴게요. 저는 약간 얼죽 코라서 추워도 무조건 코트를 입는 편입니다. 아우터는 토닝의 텔러 코트고요. 이너는. 네, 엘무드의 이제 니트고요. 하이는 팔룡 로드의 원턱 데님 팬츠. 신발은 위도 로드의 더비 슈즈입니다. 가방은 마르디 맥크리디의 두제님이랑 콜라보했던 가방이거든요. 음, 마르디 맥크리디를 남자분이 들으신 거 진짜 처음 보는 것 같아요. 저도 사실은 여성 브랜드로 인지를 하고 있었는데 구독자에서 사게 되었습니다. 마스크에 가려져 있지만 그루밍 같은 걸 따로 하시나요? 아무래도 뷰티 팀이다 보니까 베이스 메이크업 정도는 기본적으로 하고 출근을 하고 있고요. 추천해 주시고 싶은 브랜드가 있을까요? 어, 안 그래도 저도 오늘 아침에 바르고 이제 베이스 메이크업 브랜드인데요. 네. 제품도 이 가지고 있긴 한데 가방에 아, 이제 파우치가 있어가지고 아, 진짜요? 네. 파우치가 웬만한 여성들보다 <웃음> 큰데요? 비레디라고 네. 남자 메이크업 전문하는 브랜드예요. 딱 티나지 않게 잘 발려져가지고 마스크도 잘 묻어나지도 않고 하고 진짜로 있습니다. 마스크를 쓰긴 하셨지만 옆에서 봐도 목 라인이랑 막 차이가 안 나네요. 어, 네 맞아요. 자연스럽게 연출하는 게 저는 가장 좋은 아이템인 것 같아서. 혹시 본인만의 피부 관리법 이런 게 있어요? 아 일단 물을 전한 하루에 4 리터 이상을 먹어요. 진짜 여배우만 하는 <웃음> 아니 그물 그렇게 먹으면은. 아 화장실도 정말 자주 갔다 오죠. 아 네. 평소에 무 수분이 또 많이 배출되기도 하니까 그만큼 많이 마셔야 피부결도 좀 수분이 차서 유지되는 것 같습니다. 스포츠 아우터 팀 MD 김지민이라고 합니다. 전체적으로 룩 소개 좀 부탁드릴게요. 제가 브라운을 좋아해서 브라운 브라운한 느낌으로 입고 왔고 얼죽코라 롱코트 같이 입었고 그리고 안에는 먹플라만 입으면 좀 심심하니까 니트도 같이 매치를 했습니다. 
청바지인데 바지가 좀 길어서 기장이 플랫폼 슈즈 신어서 바닥에 안 끌리게 마르지엘라 머플러랑 가방은 이것도 마르지엘라 MM6 건데 노트북을 들고 집에 가야 돼서 그래서 이거 자주 매요 근데 오늘 입으신 아이템에서는 약간 스포츠 아웃도어 카테고리에 없죠. 어울리는 아이템은 없는 것 같은데 아. 지금 즐겨 입는 스포츠 아웃도어 아이템들이 있을까요? 일단 저는 슈즈를 좀 좋아하는 편인데 저희 팀에서 살로몬도 같이 하고 있고 아식스도 담당하고 있어요. 저도 얼마 전에 품뉴비로 구매한 제품이 있는데 살로몬의 XT6 연두색 포인트가 있어서 저는 좀 초록색 옷에도 많이 매치를 했었고 힙하면서 캐주얼하게 그렇게 연출할 수 있는 것 같아요. 아, 혹시 살로몬 담당이신가요? 아니요. <웃음> 혹시 그러면 본인이 담당하는 브랜드 중에서는 홍보하고 싶은 브랜드가 있을까요? 약간 신입이라 최근에 받게 돼서 볼 스튜디오 제가 이번에 맡게 되어서 많이 애정을 받고 열심히 해보려고 하고 있습니다. 볼 스튜디오 내돈내산 하는 아이템도 혹시 있나요? <웃음> <웃음> 이제 담당하기 시작해가지고 아, 네. 이제 곧살 거다. 네, 네, 알겠습니다. 네. 마늘 할수 있는 기회를 드릴게요. 볼 스튜디오 담당자분들한테 새해 인사 한 마디 아, 남기고 새해 복 많이 받으세요. 많이 살게요. <웃음> 출근하실 분들 다 하신 것 같아가지고 사무실로 올라왔는데 대박! 인터뷰 할 사람 찾았습니다. 플레이어 팀의 최홍빈이라고 합니다. 개성 있는 스타일이어가지고 제가 인터뷰를 요청드렸는데 출근록 소개 좀 부탁드릴게요. 신발은 타카이로 비아시타하다 솔로이스트라는 브랜드랑 컨버스랑 콜라보를 한 제품인데요. 디테일이 좀 강하다 보니까 국내에서는 이렇게 큰 인기를 못 끌어서 할인을 굉장히 많이 해서 구매했던 걸로 기억을 합니다. 바지는 르메르 제품인데 여자 바지 큰 사이즈 입고 있고 저만의 팁인데 여자 제품 큰 사이즈가 할인이 들어간 경우가 많아서 화끈한 할인 가격에 구매했었어요. 할인 많이 좋아하시구나. 네, 제가 또 약간 정가에 못 사는 스타일이어서 티셔츠는 ERL, 셔츠는 톰포드 제품이고 자켓은 비즈비입니다. 보통 위에서부터 내려오거든요. 아, 그래요? <웃음> 신발을 좋아해서 아 네. 소장하고 있는 운동화가 몇 켤레 정도 될지 궁금해요 100개는 넘는 것 같은데 그 뒤로는 안 샀던 것 같아요 보통 구입하는 플랫폼은 어디서 구입을 하세요? 어... 입사를 하고는 이제 직원 할인이 되니까 또 무신사에서 아디다스나 뭐 아식스나 살로몬 제품들도 많이 구매하고 있습니다 플레이어 간에서 만날 수 있는 브랜드 중에 네. 추천해 주고 싶은 브랜드가 있을까요? 어, 우선 이제 많은 분들이 최근 좋아하시는 아크테릭스 브랜드도 플레이어에서 만나보실 수 있고 뭐 스카르파라는 이제 반벽 등반 브랜드가 있어요 율라웨어라든지 안다르 같은 제품들도 요가 필라테스 전문가에서 이제 만나보실 수 있습니다 순술 나오시네요 <웃음> 타원 중에 저 스티커가 굉장히 눈에 띄는데 뭔가요? 어, 아이유님 <웃음> 콘서트 작년에 갔다가 <웃음> 받았던 스티커인데 제가 되게 좋아해서 모시고 있습니다. 그 무신사 내에 유에나 팬클럽이 있다 그러던데. 어 몰랐습니다. 아 정말요? 가입할 의사가 있으신가요 혹시? 네뭐 가입 <웃음> 예 하겠습니다. 방지가 있는 거 같은데 약간. <웃음> 라이프 자파 팀의 이제 라이프 스타일 파트 소하진이라고 합니다. 너무 귀여운 패딩이 눈에 띄는데 네네. 룩 소개 좀 부탁드릴게요. 제가 좀 기본적인 스타일을 되게 좋아하는데 이렇게 허리 같은 포인트 라인이 있어서 구매하게 됐고요. 이거는 이제 신은의 목폴라 티고 로엘이라는 그런 브랜드의 골지 바지입니다. 오늘 신발은 클락슨이 이제 올라비 라인이 제일 유명한데 여성분들이 신기에는 조금 투박한 느낌이 강한데 이거는 발목 라인까지 있어가지고 여성분들도 잘 어울리게 신을 수 있을 것 같습니다. 오늘 룩에 포인트가 네. 있다면 소개해 주시면 좋을 것 같아요. 소재나 디테일인 것 같아요. 무난하게 입는 걸 좋아하다 보니까 바지가 검정색이더라도 좀 골지로 입으면 무난해도 그래도 좀 갖춰 입은 것처럼 보이더라고요. 저희가 라이프 파트랑 자파 파트가 있는데 사실 저는 라이프 스타일 파트거든요. <웃음> 저제 리빙 상품은 다 집에 있어가지고 <웃음> 제가 홍보하고 싶은데 왜막 이렇게 바리바리 들고 어, 없어요 그래가지고 <웃음> 팀원분들 브랜드라도 이거 제가 또 받아왔어요 아 그래요? 저는 이런 거 판매하고 있고요 <웃음> 포티미스트라는 북유럽 린테리어 소품 브랜드인데 책상 하나 올려주시면 되게 귀엽고 행복하시게 하루를 보낼 수 있어요 뭐 잡아 제가... 협찬해 네. 주신 분은 조금 잡아야 될것 같거든요 그쵸, 그쵸. <웃음> 잡아 오시죠 안 되겠네 제가 <웃음> 그래도 네. 오면 돼요? 네. 사람을 잡아오라고 했는데 
<웃음> 가방 안까지 때려 잡아 오셨는데 뭔가요 지금? 무슨 상황이죠? 아, 2월에 이제 신학기 가방 대전이어가지고 <웃음> 촬영을 한다길래 제가 홍보하려고 아, 엄청나다 엄청나입니다 <웃음> 네. 오신 김에 인터뷰 좀 할게요 아 네네 저 라이프 자파 팀 남성 유니섹스 가방 담당하고 있는 송현지 MD입니다 출근로 소개 좀 부탁드릴게요 주로 캐주얼하게 입고 다니는 편인데 앤더슨벨 아우터고요 프린팅이 굉장히 특이해서 하게 됐거든요 리버서블인 제품이라서 안에는 이렇게 단색으로도 입을 수 있어요 그래서 엄청 애용하고 있습니다 셀럽비로 산 밈더 워드로브 가방인데요 이게 쉐입이 굉장히 곽 졌는데 이뻐서 구매를 하게 되었고요 노스페이스 경량 패딩 리폼을 한 거예요 크롭으로 신발은 어그 양말은 싹스 어필이라고 이 털들이 포인트거든요 얘네들도 다 셀럽비로 샀는데 어쩌다 보니 무신사에서 구매한 제품들도 되게 많은데 아니 그러면 가방 대놓고 홍보할 시간을 드릴게요 아 너무 좋아요 어. 그러면 신학기 때는 백팩이 제일 잘 나가기 때문에 백팩 종류들로 좀 준비를 해봤는데 네, 마지안 타이틀이라는 가방인데 약간 좀 꾸미고 싶은 20대 초중반의 남성? 뭔가 센치한 느낌으로 <웃음> 들고 다니기 좋을 브랜드예요 이 네이키드니스 애들은 모든 학생분들한테 강추하고요 학원 갈 때나 학교 갈때 들기 딱 좋아서 하카이브는 애프터 프레이라는 브랜드와의 콜라보 제품이고요 20대 초중반 남성분들한테 굉장히 추천하는 가방인데 요즘은 그래도 좀 여성분들까지 타겟을 넘, 넓히려고 하고 있어서 여성분들도 많이 관심 가져주시면 좋겠습니다 오늘 많은 브랜드를 네. 소개를 해주셨는데 그 중에서 제일 기억에 남는 건 하아카이브 같거든요 어. 하아카이브를 한마디로 표현한다면? 가격대가 합리적이고 굉장히 깔끔한 모던한 어디에나 어울리는 브랜드 잠깐만 다섯 말 됐나요 지금? <웃음> 무신사에서 옷잘 입는 팀답게 본인만의 개성 있는 스타일이 많이 표현되는 것 같고 그리고 혹시나 MD들보다 내가 더 옷을 잘 입는다 하시는 분들 있으시면 메시지 남겨주세요 댓글도 괜찮고요 제가 인터뷰하러 찾아가겠습니다